আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু লার্ন টিউব আমি তোমাদের টিচার ওমর আজকের ভিডিওতে আমরা সলভ করব রাজশাহী বোর্ড 2015 সালে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র কাজ ক্ষমতা শক্তি অধ্যায়ে যে সিজনশীলটা আসছিল সেই সিজনশীলটা ওকে আমরা শুরুতেই উদ্দীপকটা একবার পড়ে নেই উদ্দীপকে আমাদের একটা সরল দলক দেওয়া আছে যেখানে ববের বা হচ্ছে যে দলকপিণ্ড আছে এটার ভর হচ্ছে 0.0 টুকু জি আর সুতার দৈর্ঘ্য হচ্ছে 1 মিটার এবং এটার তিনটা অবস্থান দেখানো হয়েছে সর্বনিম্ন বিন্দু হচ্ছে C আর সর্বোচ্চ বিন্দু হচ্ছে A এর মাঝখানে আরো একটা বিন্দু দেওয়া হয়েছে B B অবস্থানে OC অবস্থানের সাথে OB অবস্থানটা হচ্ছে 15 ডিগ্রি এবং OC এর সাথে OA অবস্থানটা 30 ডিগ্রি কোণ করে আছে এই তথ্যগুলোই নিচে আবার লেখা হয়েছে যে এই বিন্দু পর্যন্ত টেনে ছেড়ে দেওয়া হলো সো এই হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট প্রথম প্রশ্ন বলছে উদ্দীপকের B বিন্দুতে দোলকটির গতিশক্তি কত B বিন্দুতে এই দোলকটার গতিশক্তি জানতে চাইছে ঠিক আছে বি বিন্দুতে এই দোলকের গতিশক্তি জানতে চাওয়া হইছে আমরা একটা কাজ করব যে এ থেকে হুম এ থেকে এ বিন্দু থেকে ও সি রেখার উপর একটা লম্ব টানলাম এবং বি থেকে ও সি রেখার উপর আরেকটা লম্ব টানলাম ওকে তো আমরা এ থেকে ও সি রেখার উপর লম্বকে চিন্তা করলাম এম আর বি থেকে ও সি রেখার উপর লম্বকে চিন্তা করলাম এন হুম এ এম বি এন এই হচ্ছে লম্বগুলা তো এখন আমরা যদি এই ও এম এ এই ত্রিভুজটার উপর হুম এই ত্রিভুজ থেকে ত্রিভুজে হচ্ছে আমরা ত্রিকোণমিতি সূত্রের সাহায্যে আমরা ও এম কে বের করে আনার চেষ্টা করব এবং ও বি এন ত্রিভুজ থেকে ও এন এর মান বের করে আনার চেষ্টা করব এখন কোশ্চেন হচ্ছে কেন আমরা বের করব হ্যাঁ সেই রিজনটা আগে বলা নেই কেন আমরা এগুলো বের করতেছি আসলে আমাকে বি বিন্দুতে আমার বি বিন্দুতে গতিশক্তি জানতে চাইছে আমি সরল দলকটাকে কি করছি এ পর্যন্ত টানছি টাইনা ছেড়া দিছি দেখো এখানে উদ্দীপকে বলা আছে যে এ বিন্দু পর্যন্ত টেনে ছেড়ে দেওয়া হলে এটি দুলতে শুরু করে তাহলে দোলকটা দোলন শুরু হয়েছে এ বিন্দু থেকে এ থেকে বিতে আসতে ফলে এ থেকে বিতে আসার ফলে কি হয়েছে সে কিছুটা গতিশক্তি প্রাপ্ত হয়েছে এ বিন্দুতে গতিশক্তি ছিল না এ বিন্দুতে জাস্ট ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে এ থেকে বিতে আসতে সে কিছুটা গতিশক্তি প্রাপ্ত হয়েছে তো আমরা এখানে যে গতিশক্তি বের করব তাহলে আমার কি লাগবে আমরা জানি গতিশক্তি হচ্ছে হাফ অফ এম বি স্কোয়ার এম এর মান আমাদের জানা বি বিন্দুতে ব্যাগটা বের করতে হবে বি বিন্দুতে যদি ব্যাগ বের করতে পারি তাহলেই কাজ শেষ এখানে এ থেকে বিতে যখন আসছে বস্তুটা কি হয়েছে উপর থেকে নিচে নামছে যখন একটা বস্তু উপর থেকে নিচে নামে তার ব্যাগ নির্ণয় সূত্র হচ্ছে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভি নট স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ হুম তাহলে এখানে যখন বস্তুটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আদি ব্যাগ ছিল শূন্য ইউ জিরো স্কোয়ার প্লাস টু জি ইন্টু এই এইচ এর মানটা কত এইচ মানে সে উপর থেকে কতটুকু নিচে নামছে তাহলে যখন এ থেকে বিতে আসছে বস্তুটা কতটুকু নিচে নামছে আসলে এম এন পরিমাণ ভালো করে খেয়াল করে দেখো এম এন পরিমাণ কারণ এ অবস্থানে বস্তুটা এম অবস্থানে ছিল এই যে এখানে আমি লম্ব টানছি এম আর যখন বি অবস্থানে আছে তখন বস্তুটা এন অবস্থানে আছে তাহলে উপর থেকে নিচে শুধু ডান বামে না উপর থেকে নিচে বস্তুটা স্মরণ কত হয়েছে এম এন তাহলে হচ্ছে এই ইন্টু এম এন এখানে এইচ এর মান হচ্ছে এম এন তাহলে এই এম এন এর মানটা আমার দরকার এই জন্য আমরা এই ট্রিক্স গুলা করতেছি ঠিক আছে এই ত্রিভুজ থেকে এই ত্রিভুজ গুলাকে কাজে লাগায়া আমি ও এম ও এন কে যদি বের করি তাহলে এম এন কি হবে এম এন হবে হচ্ছে ও এম মাইনাস ও এন এম এন কি হবে এম এন ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারবো ও এন মাইনাস ও এম দেখো ও এন ও এন হচ্ছে এই পুরোটুকু আমি একটু দেখাই দিচ্ছি ও এন হচ্ছে এতটুকু আর ও এম হচ্ছে এই এতটুকু তাহলে এই দুটাকে যদি আমি বিয়োগ করি দুটাকে বিয়োগ করলে কি পাবো এম এন পাই যাবো দুটাকে বিয়োগ করলে পাবো এম এন তাহলে এম এন ইকুয়াল টু ও এন মাইনাস ও এন ওকে তো এই জন্য হচ্ছে আমরা কি করতেছি আমাদের ও এন আর ও এম বের করতে হবে আমি পুরো জিনিসটা যদি আবার সামারি করি বিভিন্নতে আমাদের গতিশক্তি লাগবে তাহলে বিভিন্নতে ব্যাগটা জানা থাকা লাগবে বিভিন্নতে বস্তুটা এ থেকে বিতে আসছে অর্থাৎ সে এম এন পরিমাণ নিচে নামছে উপর থেকে নিচে এম এন পরিমাণ নামছে তাহলে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভিনোটি স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ এটা এ বিন্দুতে তার ব্যাগ ছিল শূন্য তাহলে আদি ব্যাগ হচ্ছে শূন্য টু জি ইন্টু এখানে এইচ এর মান হচ্ছে এম এন আমার এম এন বের করতে হবে এম এন মানে ও এন মাইনাস ও এম তাহলে ও এন আর ও এম কে আগে বের করতে হবে তাহলে এখন দেখো আমরা ও এন আর ও এম কে কিভাবে বের করতে পারি প্রথমত ও এ এম ত্রিভুজ ও এ এম এটার ভিতরে আসি ও এ এম এখানে ত্রিভুজ ও এ এম আমি এই ত্রিভুজটা আবার একটু নিচে আঁকতেছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে হুম দেখো ত্রিভুজ ও এ এম এই বিন্দুটা হচ্ছে ও বিন্দু এই বিন্দুটা হচ্ছে এ বিন্দু আর এই বিন্দুটা এম বিন্দু এখানে কোনটা হচ্ছে থার্ড ডিগ্রি আমরা ও এর মান জানি ও এ হচ্ছে সুতার দুর্গ এক মিটার দেখো
তাহলে ও হচ্ছে সুতার দৈর্ঘ্য এক মেগা আমার হচ্ছে ও এম বের করতে হবে আমি এখানে ভুল দেখছি এটা বি না এটা হচ্ছে ও এম ও এ এম ত্রিভুজ ঠিক আছে তো এখন আমার এই ও এম বের করতে হবে ও এ জানা আছে এই কোণের সাপেক্ষে এম এ হচ্ছে লম্ব এটা হচ্ছে লম্ব এটা হচ্ছে অতিবুজ আর এটা হচ্ছে ভূমি তাহলে আমি অতিবুজ জানি ভূমি বের করতে হবে তাহলে অতিবুজ আর ভূমির ভিতরে সম্পর্ক কি কস থিটা তাহলে আমরা লিখতে পারি যে কস থার্টি ডিগ্রি কস থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল হচ্ছে ভূমি বাই অতিবুজ ভূমি হচ্ছে ও এম আর অতিবুজ হচ্ছে ও এ কস থার্টি ডিগ্রি মানে হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু ইকুয়াল ও এম বাই ও এ ও এম বাই ও এ ও এর বিলু ওয়ান সো ওয়ান বসাইলেও যা না বসাইলেও তা তাহলে ও এম ইকুয়াল আমরা পাইতেছি হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু ওকে রুট থ্রি বাই টু মানে হচ্ছে জিরো মিটার ওকে তাহলে আমার টার্গেট ছিল ও এম আর ও এন বের করা ও এমটা বের হয়ে আসছে এবার ত্রিভুজ ও এ এন কে নিয়ে আমরা কাজ করি ও এ এন তাহলে সেখান থেকে এই যে দেখো ও এ এন ও এ এন ও এর বিলো এক মিটার এই কোনটার মান হচ্ছে পনেরো ডিগ্রি আমার এটা বের করতে হবে আবারও কস পনেরো ডিগ্রি সূত্র করি কস ফিফটিন ডিগ্রি ইকুয়াল লিখা যাবে ও এ বাই ও এন এবার আসো আমরা ও এম ও এন এর মান আর হচ্ছে ও এম এর মান জানি এই মানগুলো যদি বসাই দেই ও এন এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন সেভেন মাইনাস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন তাহলে জিরো পয়েন্ট নাইন সেভেন থেকে জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন বিয়োগ করলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার তাহলে এম এন এর ভ্যালু হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার তাহলে এখানে ভ্যালুগুলো বসাই দেই বি স্কোয়ারের ভ্যালু কি দাঁড়াচ্ছে টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান হুম তাহলে যেটা হবে এখান থেকে আমরা পাবো ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স বস্তুর বড় হচ্ছে বলতেছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু কেজি ইন্টু ভি স্কোয়ার এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স আমরা পুরো জিনিসটা যদি ক্যালকুলেশন করি পাবো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন সিক্স জুল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন সিক্স জুল সো এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর যে বিবিন্দুতে দোলকটির গতিশক্তি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন সিক্স জুল আমরা চলে যাবো খনং প্রশ্নে খনং প্রশ্নে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকে ব্যবহৃত দোলকটি যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতা সূত্র মেনে চলে কিনা যান্ত্রিক শক্তি নিত্যতা সূত্র হচ্ছে প্রত্যেকটা বিন্দুতে মোট শক্তি সমান থাকবে অর্থাৎ এই বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু যে বিন্দু বলি না কেন আমরা প্রতিটা বিন্দুতেই মোট গতিশক্তি প্লাস বিভব শক্তির মান সমান থাকবে প্রতিটা বিন্দুতেই মোট গতিশক্তি প্লাস বিভব শক্তি সমান থাকবে হ্যাঁ বিভব শক্তির মোট যোগ ফল সমান থাকবে এই বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু প্রত্যেক বিন্দুতেই তাহলে আমাদেরকে হচ্ছে কি করতে হবে এই প্রত্যেকটা বিন্দুতে মোট যান্ত্রিক শক্তি বের করতে হবে তো আমরা কিছু বেলু এখানে লেখা রাখছি যেগুলো হচ্ছে আমরা খ থেকে পাইছিলাম যে ও এন এর মান কত ও এম এর মান কত এম এন এর মান কত ও এন এর মান এটা ও এম এর মান এটা আর এম এন এর ভ্যালু হচ্ছে এটা হুম আমাদের বেশ কিছু জিনিস লাগবে এখন আমাদের হচ্ছে এন সি এর মান লাগবে এন সি বা এম ওকে আমাদের যে মানগুলো যখন লাগবে রিকোয়ার্ড হবে আমরা ওই মানগুলো এই তথ্যগুলোকে কাজে লাগাই বের করে নিব সো প্রথম আসো আমরা এ বিন্দুর মোট শক্তি বের করার চেষ্টা করি এ বিন্দুর মোট শক্তি হ্যাঁ তো এ থেকে আমরা শুরু করি ই এ এ বিন্দুর মোট শক্তি হচ্ছে এ বিন্দুর বিভব শক্তি প্লাস এ বিন্দুর গতিশক্তি ই এ এ বিন্দুর মোট শক্তি ইকুয়াল হচ্ছে ইউ এ ইউ দ্বারা আমরা বিভব শক্তিকে প্রকাশ করতেছি ইউ এ প্লাস কে অনেকে হচ্ছে ইপি দ্বারাও প্রকাশ করো সমস্যা নাই সেক্ষেত্রে তুমি ইপি এ লিখবা আর গতি শক্তিকে ই কে দ্বারা প্রকাশ করো সেক্ষেত্রে ই কে এ লিখবা ওকে এখন আসো এ বিন্দুর বিভব শক্তি বিভব শক্তির সূত্র কি এম জি ইন্টু উচ্চতা এই উচ্চতাটা কি সরল দোলকের ক্ষেত্রে উচ্চতা হয় সর্বনিম্ন বিন্দুর সাপেক্ষে উচ্চতা তাহলে এই সরল দোলকে সর্বনিম্ন বিন্দু হচ্ছে সি বিন্দু কোন বিন্দু সি বিন্দু তাহলে সি বিন্দুর সাপেক্ষে সি বিন্দু অপেক্ষা এই বিন্দু কতটুক উপরে আছে এম সি পরিমাণ দেখো এই যে সি বিন্দু সি থেকে এ বিন্দুর উচ্চতা হচ্ছে এম সি যে এ থেকে এখানে লম্বটাই নিয়ে আমরা এম বিন্দুটা পাইছি তাহলে সি থেকে এ বিন্দুর উচ্চতা যদি আমি বলি শুধু উচ্চতা কতটুকু উঁচুতে আছে এম সি পরিমাণ তাহলে এখানে এম জি ইন্টু এম সি হবে উচ্চতাটা আমি আবারও বলি 
বিভব শক্তির সূত্র হচ্ছে এম জি ইন্টু উচ্চতা ভূমি থেকে উচ্চতা তো এখানে এই সরল লোকের ক্ষেত্রে তার ভূমি হচ্ছে সি বিন্দু তাহলে সি বিন্দু থেকে এই বিন্দুর উত্তর হচ্ছে এম সি এম সিটার মান আমার বের করতে হবে আর গতিশক্তির সূত্র হচ্ছে হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার এখানে এই বিন্দুতে কিন্তু কোনো ব্যাগ থাকে না তাহলে জিরো স্কোয়ার পুরো ভ্যালুটা জিরো হয়ে যাবে ওকে সো এই বিন্দুতে কোনো গতিশক্তি আসলে নাই এখন আমার এম সি এর ভ্যালুটা লাগবে এম সি তো আমরা এম সি কিভাবে বের করতে পারি আমরা সাইডে বের করে নিচ্ছি যে এম সি ইকুয়াল কি লেখা যায় আমরা এখান থেকে কি কি লিখতে পারি এম সি এম সি ইকুয়াল লেখা যায় ও সি মাইনাস ও এম ও সি মাইনাস ও এম এটা কিন্তু এম সি সমান লেখা যায় কারণ এই পুরোটা হচ্ছে ও থেকে সি বিন্দু পর্যন্ত ও সি আর এই ও থেকে এম বিন্দু পর্যন্ত ও এম ও সি থেকে যদি আমরা ও এম কে বাদ দিই তাহলে এম সি কে পাবো তাহলে ও সি মাইনাস ও এম ও সির ভ্যালু কত ও সি হচ্ছে সুতার দুর্গ এটার ভ্যালু হচ্ছে এক মিটার আর ও এম এর ভ্যালু কত ও এম এর ভ্যালু আমরা আগের রঙকে বের করছিলাম জিরো হ্যাঁ তাহলে মাইনাস মিটার তাহলে আমরা যদি বিয়োগ করি যেটা পাবো জিরো মিটার তাহলে এখানে যদি বসাই দিই এম সির ভ্যালু এম এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু জি এর মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট আর এম সির মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি আর এই অংশটা জিরো হয়ে যাবে প্লাস জিরো সো পুরো জিনিসটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ ফোর এইট জুল তাহলে এই বিন্দুর মোট শক্তি জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ ফোর এইট জুল এই বিন্দুর মোট শক্তি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ ফোর এইট জুল এবার আমরা চেষ্টা করবো বিবিন্দুর মোট শক্তি বের করার জন্য বিবিন্দুর মোট শক্তি ইবি ইকুয়াল হচ্ছে বিভিন্দুর বিভব শক্তি ইউবি প্লাস হচ্ছে বিভিন্দুর গতিশক্তি কেবি ওকে ইউবি বিভিন্দুর মোট বিভব শক্তিটা আমরা বের করি বিভিন্দুর বিভব শক্তি একই রকম এম জি ইন্টু বিভব শক্তির সূত্র হচ্ছে উচ্চতা এম জি ইন্টু কত উচ্চতা তাহলে উচ্চতা বিভিন্দুর উচ্চতা হচ্ছে এন সি এন সি হ্যাঁ এন সি তাহলে আমার এম জি ইন্টু এন সি প্লাস গতিশক্তিটা কত গতিশক্তি কিন্তু আমরা কোন অং প্রশ্নে বের করছিলাম আগের অংশে গতিশক্তি ছিল জিরো পয়েন্ট জুল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন সিক্স আমরা ক ক হতে নিয়ে আসছি যে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন সিক্স জুল ওকে এম জি ইন্টু এন সি তাহলে আমার এন সিটা বের করতে হবে এন সি আমরা কিভাবে বের করতে পারি ওকে আমরা এম সির মানে অলরেডি জানি এম সি জানি আমরা এন সি বের করতে পারি এন সি যদি চাই এন সি এটা বের করা যাবে হচ্ছে ও সি মাইনাস ও এন তাহলেই তো হয় ও সি মানে ও থেকে সি পর্যন্ত আর ও এন হচ্ছে এন পর্যন্ত তাহলে হচ্ছে আমরা যদি বিয়োগ করে এন সি পাবো তাহলে ও সি মাইনাস ও এন করলে আমরা এন সি পাওয়া যাচ্ছি ও সির ভ্যালু হচ্ছে সুতার দৈর্ঘ্য এক মিটার আর ও এন এর ভ্যালু হচ্ছে ও এন হ্যাঁ ও এন এর ভ্যালু হচ্ছে আমার কত ছিল আমরা আগের অঙ্কে পাইছিলাম জিরো এই যে ও এন এর ভ্যালু জিরো তাহলে জিরো যদি আমরা বিয়োগ করি যেটা দাঁড়াই জিরো মিটার ওকে তাহলে এখানে বসাই দেই এন সির ভ্যালু এম জির এম এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু জি এর মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট আর এন সির ভ্যালু হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন সিক্স তো আমরা এই সবগুলো জিনিস যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাবো হচ্ছে বিভিন্নদের মোট শক্তি জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ ফোর এইট জুল সো আমাদের বিভিন্নদের মোট শক্তি আর এবিন্দুর মোট শক্তি কিন্তু সমান আসছে ঠিক আছে তো আমার তিনটা বিন্দু সমান লাগবে সি বিন্দুতেও সমান লাগবে এবার আমরা সি বিন্দুতেও মোট শক্তি বের করার চেষ্টা করব তাহলে সি বিন্দুর মোট শক্তি ইকুয়াল কি হবে ইসি ইকুয়াল হচ্ছে ইউসি প্লাস কেসি সি বিন্দুর গতিশক্তি প্লাস সরি বিভব শক্তি প্লাস গতিশক্তি সি বিন্দুর বিভব শক্তি আসলে কত সি বিন্দুর বিভব শক্তি আসলে জিরো হবে কারণ এম জি ইন্টু জিরো কারণ সি বিন্দু হচ্ছে ভূমি বা সর্বনিম্ন বিন্দু হ্যাঁ এই সরল দলকের ক্ষেত্রে এটাই তার সর্বনিম্ন বিন্দু এই বিন্দুর সাপেক্ষে আমরা সব উচ্চতাকে হিসাব করে থাকি তাহলে সি বিন্দুতে উচ্চতা কত সি বিন্দুতে আসলে উচ্চতা হচ্ছে জিরো আর বিভব শক্তির গতিশক্তির সূত্র যদি করি হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার আর আমরা জানি ভি স্কোয়ার হচ্ছে ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি ইন্টু ওপর থেকে নেমে আসা উচ্চতা যখন বস্তুটা সি বিন্দুতে আসছে তাহলে হচ্ছে সে এম সি পরিমাণ তার স্মরণ করছে কতটুকু এম সি স্মরণ হয়েছে এম সি তাহলে টু জি ইন্টু কত এম সি ওকে তাহলে এখানে আমাদের বিভব শক্তির মান আসতেছে জিরো আর এই অংশটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি হাফ ইন্টু এম এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু কেজি আর ব্র্যাকেটের ভিতরে থাকতেছে টু ইন্টু জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু এম সির ভ্যালু হচ্ছে এম এটা কি সি বিন্দুর জন্য হ্যাঁ এম সি এম সির মান আমরা কত পাচ্ছি এম সির মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি তো এই পুরো জিনিসগুলো যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এখানেও পাবো জিরো পয়েন্ট জুল এখন খেয়াল করো যে এ বিন্দুর মোট শক্তি
যেহেতু সবগুলো সেম তার মানে আমরা কি বলতে পারি যে আমার এই সরল দুলকের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তির যে সংরক্ষণশীলতা সূত্র সরি যান্ত্রিক শক্তি নিত্যতা সূত্র বলছে যান্ত্রিক শক্তি নিত্যতা সূত্র এই সরল দুলক মেনে চলতেছে কারণ প্রত্যেকটা বিন্দুতে মোট যান্ত্রিক শক্তি সমান ওকে তাহলে হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি নিত্যতা সূত্র তো এটাই মানতেছে ওরা আর আমি এই ভিডিওর সরি এই অধ্যায়ের কাজ ক্ষমতা শক্তির যে একটা প্লে লিস্ট তৈরি করে তোমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব অর্থাৎ এই অধ্যায়ের যে বোর্ডের প্রশ্নগুলো যাতে সহজে খুঁজে পেতে পারো তাই তোমরা অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সটা চেক করে নিবা